O consumidor, como já diz a palavra, tem como objetivo consumir algum produto ou serviço. E as empresas, em contrapartida, querem vender. Mas entre essas negociações, existem fatores que podem bloquear algumas experiências. Oi, eu estive no estabelecimento comercial para preencher um cadastro que eu queria um crédito. E no final do cadastro, a moça falou que eu estava com score. O que seria isso? Essa dúvida faz parte da vida de muitos brasileiros que já tiveram o crédito bloqueado. E hoje a nossa equipe vai entender um pouco mais como funciona o SCORE, uma pontuação que condiciona o seu poder de compra. Provavelmente, em algum momento, você já deve ter passado por esta análise. Em casos como o da Idésia, o histórico financeiro pode ser um dos motivos pelo qual o seu crédito não foi aprovado. O score de crédito é um serviço de avaliação de risco de crédito que, através de metodologia de estatísticas, atribui ao consumidor pontuação. Essa pontuação dada pelo score é uma ferramenta importante que tem como objetivo auxiliar o processo de tomada de decisão, de concessão de crédito e a realização de negócios. A empresa fornecedora de crédito ela não está vinculada a pontuação do score. É possível um consumidor, seja pessoa física ou jurídica, ter uma nota baixa na pontuação, mas apresentando outros documentos, informações comprobatórias da sua capacidade financeira, ter o seu crédito deferido. É apenas mais uma ferramenta à disposição da, dos fornecedores de crédito, ficando a critério da política interna de cada uma. A especialista em Direito Civil, Camila Soares, relata também os direitos que permeiam o consumidor. O sistema Scoring ele utiliza algumas informações do consumidor, seja pessoa física ou jurídica, tais como suas condições socioeconômicas, idade, profissão, renda, se possui dependentes, como também o seu histórico de crédito. Quantos créditos já foram concedidos nos últimos tempos, se os pagamentos da, foram pa, efetuados com pontualidade ou é, a inadimplência, enfim, é o comportamento do consumidor no mercado de crédito. O gestor do sistema Scoring não precisa do prévio consentimento do consumidor. Essa coleta de informações é assegurada pela lei do cadastro positivo e também pela lei geral da proteção de dados. A recomendação é que para o consumidor ter acesso às informações do sistema SCORE, que ele envie uma carta ou qualquer solicitação por escrito à empresa gestora do sistema para que obtenha as informações num prazo razoável. Sempre é, dessa forma será possível verificar a veracidade das informações e, se necessário, solicitar a retificação e que guarde sempre qualquer documento importante para eventual ação judicial, tal como a recusa do crédito.